Let's go, kids! J Pop na! Yay! For our J12 kids, as Proverbs 22 verse 6 says, Train up a child in the way that he should go, even when he is old, he will not depart from it. By the way, we want to encourage you also to take a selfie with us while watching J12 kids. And don't forget to tag us at City Sanctuary and El Shalom Church and use the hashtag, hashtag J12 kids, hashtag J12 kids at Light TV PH, and hashtag Light TV PH. Ayos ba yun? Ayos! By the way, I'm Kuya Brian, and our topic for today is God, the Magnificent Creator. Ayos ba yun? Ayos! Ngayon naman, kabisuluhin natin ang ating memory verse, ha? In Romans 11, verse 36, it says, For everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory forever. Amen! Ulitin pa natin ng isang beses. In Romans 11 verse 36, it says, For everything comes from Him, and it exists by His power, and is intended for His glory. All glory forever. Amen! Amen! At ngayong araw na ito, napapakinggan natin, paano nga ba kung create ni Lord bagay-bagay dito na nakikita natin dito sa lupa. Alamin natin yan. Bakit ba? Ito kinerate. Okay? Handa ka na ba? Ayos! So ngayon, pakinggan na natin itong story na ito. Tara! Kumusta kids? Nandito na naman ang nag-iisang ate Christine upang maghatid ng masayang kwento. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong tanungin. Sino dito ang mahilig mag-aral ng kasaysayan o history? Wow! Marami palang mga bata ang mahilig sa history. At kung hindi mo naman gusto ang history o kasaysayan, tiyak na matututunan mo itong mahalin dahil ang ating kwento ay patungkol sa history ng ating mundo. Kasama na rin tayong mga tao. Gusto nyo na bang malaman ang aking kwento? Okay, pero makinig tayong mabuti. Dahil sa kalagitnaan ng ating story, magtatanong ako sa inyo. Nakuha nyo ba yon, kids? Very good! Simulan na natin ang ating kwento. 
Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman, ngunit ang Espiritu ng Diyos ay naroon. Sinabi ng Diyos, Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga, nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, Magkaroon ng kalawakang magahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silog ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, Magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ay magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bitwin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. Para sa ating unang tanong, ano ang mga nilikha ng Diyos sa ikatlong araw? Letter A, dagat at lupa. O letter B, araw at gabi. Tama! Ang sagot ay letter A, dagat at lupa. Ano naman ang nilikha ng Diyos sa ikaapat na araw? Letter A, mga halaman o letter B, araw, buwan, at between. Tama! Ang sagot ay letter B, ang araw, buwan, at mga between. Sinabi ng Diyos, Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki at maliliit. Gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kaya ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok upang maging kamukha niya. Hiningahan niya ang tao upang mabuhay at ito nga ay nabuhay. Nakita ng Diyos na kailangan ng lalaki ng tulong, kaya pinatulog niya ito at kumuha ng isang tadyang, saka ginawa ang babae mula rito. Hello! Hi! Pagkatapos, sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. 
Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. Ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikaanim na araw. Kids, pang ilang araw naman ginawa ng Diyos ang tao? Letter A, ikalawa? Letter B, ikalima? O letter C, ikaanim na araw? Tama, ginawa ng Diyos ang tao sa ikaanim na araw. At sa ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Grabe, napakagaling ng Diyos! Ginawa niya ang buong mundo kasama tayo sa loob ng anim na araw. At hindi lang yon kids, binigay niya lahat ng pangangailangan natin. Kaya dapat matutunan natin mahalin at alagaan ang mga ito. Okay ba yon kids? Okay, salamat sa pakikinig at pagpa-participate sa ating story ngayon. Sana marami tayong natutunan ngayon at ikwento rin natin ito sa iba pang mga bata. See you next week! Paalam! In the beginning, God made everything, everything. In the beginning, God made everything, everything. Sing it out. On day one, God made the night and day. On day two, God made the sky and sea. On day three, God made the Ang gagawin natin ngayon ay isang 
ng globe no, na nandito lahat kung paano kinulate ni Papa God yung earth from day 1 hanggang day 7 na nag-rest siya. Okay? So, before that, I am Mommy Marlene, Kuya Jonesy, Paul Matthew. Paul Matthew. Ang materials na gagamitin natin for today ay glue, glue and scissor and pencil. Pencil. How about si Kuizy? Ruler, color paper, and band paper. Yeah, and so also we need marker, picture natin, okay, picture natin, at saka uh, brass fastener. Okay, hindi ko lang hawak ngayon. Okay, so, syab, bago tayo mag-start, meron muna tayong tatlong bagay na dapat nandaan. So, kasi yan mga kuya, listen, listen. participate, and third, always, always ask, ask for help. help. Okay, so, let's start! Okay, let's start. Una, dito sa ating band paper at colored paper na color blue, magtitrace tayo ng bilog. Um, pwede kayong gumamit ng anumang bagay na bilog sa inyong, sa inyong bahay. So, ako gagamit ako ng plato, trace ko itong bilog, and then gugupitin natin. Paalala mga kids, mag-ingat lamang tayo sa paggamit ng gunting. Okay, next, ipo-fold natin itong white. Set aside muna itong blue. Okay, fold natin itong white ng half. Then, another fold. Sa kabilaan. Para siyang triangle. Then, makakagawa tayo ng mga 8 parang slice of pizza. Okay. So, sa bawat slice na to, ilalagay natin dito yung mga uh, ginawa ni Lord from day 1 hanggang day 7. Yung isa, lalagay natin yung verse. Okay. So, let's start. Day 1. So, let there be light. So, lalagay natin, maglalagay tayo ng black because it is the darkness and then merong light. Third, okay, maglalagay tayo ng puno at bulaklak.
and the fourth. Kung nilagay ni Lord yung araw na magiging day at yung buwan ang magsisilbing ilaw sa night. Day 5, naglagay na si Lord ng mga mga ibon sa himpapawid at mga dambuhalang isda naman sa dagat o sa tubig. Okay, and number 6, Kinuit naman ni Lord yung mga animals. At the same time, ikaw, kinuit ka na ni Papa God dito. Okay, God created us. Okay, lalagay natin dito yung ating mga picture, yung picture natin, at yung favorite natin na pet. And number seven, God rest. Dilaw natin, rest. Ayan. So, ngayon, ilalagay natin dito sa isang um, empty slice yung verse natin ngayon. Okay, for everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever. Amen. Romans 11 verse 26. Okay, next, dito naman sa ating color blue, fold muna natin kasi bubutas tayo ng isang size ng isang pie. And after that, pwede na nating lagyan ito ng map para magmukha na siyang um, globe. Yan. So, next step is ilalagay na natin yung ating brass fastener. Kung wala naman kayo nito, pwede na rin yung thumb tucks pero maghihingi tayo ng tulong talaga sa ating mga parents or guardian para hindi po tayo matusok mga kids. Yan. So, tapos na ang ating activity. Yay! We're done! Okay. May this activity mga kids remind us kung paano kinuit ni Papa God yung earth and syempre kung gaano tayo pa special sa kanyang creation. So, lahat ng bagay, God can create it. Okay? So, see you next time. Bye-bye! Bye! Hello everyone! Welcome to J12 Devotion with Destiny. Today, I will be reading Genesis 1 verse 1 to 5. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, Let there be light. And there was light. And God saw that the light was good. Then He separated the light from the darkness. God called the light day and the darkness The application is that God created the earth. 
we saw how God magnificently created the wonderful world in which we live. He sets things in order, so when He created man, everything was all good. He is indeed our magnificent Creator. We have to really take good care of this world we live in. Appreciate all that is around us and always remember to thank Him for creating an amazing home for us to live in. Don't forget our memory verse for today, Romans 11 verse 36. For everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever. Amen. Let's pray. Lord, we thank you for giving us a wonderful place to live in. We pray that we may remember that we should take care of it and not ruin it because you have created it and made everything look beautiful. In Jesus' name we pray. Amen. Goodbye everyone! See you next week! Maraming salamat Ate Destiny para sa ating devotion. Ngayong araw na ito, natutunan natin sa ating storya. Napakaganda pala talaga ng creation ni Lord at ito ay kinerate niya para mag-glorify siya. Siyempre, tayo naman ang kikinabang dito. Tama ba kids? Tama! At huwag niyong kakalimutan ang ating memory verse in Romans 11 verse 36. It says, for everything comes from Him and existed by His power and is intended for His glory. All glory forever. Amen and Amen. Alam nyo ba, para kay Lord talaga itong mga bagay nito. At siya ang nag-create ng mga bagay-bagay. So dapat tayo tayo magpapasalamat at marunong magbalik ng glory sa ating Panginoon. Ayos ba yun, kids? Ayos! So ngayon, mag-pray na tayo, ha? Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan at sa lahat ng pagpapalan na binigay niyo sa amin. Lord, maraming salamat po for creating us and everything in this world, Lord. Lord, alam po namin na meron kayong purpose. And Lord, na sa mga bagay na ito, we will do the things that you are telling us para po magbigay ng kapurihan sa inyo. Maraming pong salamat, Panginoon, na po ang aming dalain sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen! At alam ko, excited na kayo para sa ating next week. Pero bago yan, huwag nyo kakalimutan mag-selfie isama kami ha. At gamitin nyo ang hashtag, hashtag J12Kids, hashtag J12Kids, like TVPH, and hashtag like TVPH. Ayos ba yun? Ayos! So maraming salamat. See you again next week. Dito lang yan sa J12Kids. Bye-bye! Thank you for tuning in with us here at J12 Kids. If you want more of these videos, visit us on our YouTube page at City Sanctuary TV. And don't forget to click the subscribe button and ring the bell for updates. You may also follow us through our Facebook page and Instagram account, City Sanctuary and El Shalom Church. We highly encourage you to spread the word of God throughout the web as we believe that no one should be left behind. We also would like to connect with you. If there is anything you want to ask or pray for, feel free to message us. Make sure to invite your family and friends. God bless you and have a great week ahead!